So ayan guys, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat guys. So, ngayon po ay magaroon tayong magandang balita na ihatid sa inyo. So, for the first time, kasabihin natin dito sa ating YouTube channel na ang application for Israel for second batch is now open. Okay, uh, it's been a while few days actually na ang nakakaraan nagpost na ang POAA sa kanilang Facebook page na open na ang pag-apply ulit for Israel para sa second batch yay welcome applicants so 500 na naman na caregivers ang kailangan sa pag-apply para sa Israel so kaya guys kayo yung mga caregiver na gustong gustong mag-apply ito na yung pagkakataon po ninyo para po mag-apply. Okay. Ang mga requirements po ay kagaya pa rin nung unang batch. So, uh, nandyan ang passport. Kailangan 2 years validity. Okay. And then, in BI, is a birth certificate. DOR, diploma, at ang uh, inyong NC po. Okay. Ano pa? Um, Nandiyan ang valid IDs, mamimili kayo sa apat. Maari ang UMIT ID, maari ang Daughter's ID, maari Postal ID, or yung last ay ang Driver's License. So sa apat na yan guys, isa lang ang panahin nyo, ang kailangan. So sana makrovide niya. Kailangan po dito sa pag-a-apply ng Israel guys, complete requirements po. Kasi kung sino po ang complete requirements, sila po ang mauna uh, matatanggap. Okay? Kasi doon sa inyong day of your appointment sa interview, sa first day of your interview, we were look for the requirements. So kung hindi kompleto kayo, so mapipindi. Hindi man mapipindi. Kung baga ano, uh, hindi ka kompleto eh. So, nandyan ka sa ano ka, waiting ang tawag doon kung baga ano uh, parang nandyan nakalista ka sa mga hindi uh, qualified mga. kasi kulang ka eh so, kaya it's a big big deal na kung ikaw ay complete requirements makukuha ka okay? at syempre guys um, magpaon tayo na pasensya. Kasi tulad naming first batch, maraming mga nararanasan. Katulad ngayon, dahil pandemic, guys, minsan yung mga schedule, schedule ng interview nagkakanda extend-extend dahil na may mga protocol tayong sinusunod dahil na uh, uh, may community quarantine. Okay? So, kailangan talaga mahabang pasensya. And samahan natin ng pag-repray kay God sana magtuloy-tuloy ka. One day soon, magkita tayo sa Israel. Kaya, huwag tayo mawawal ng pag-asa, guys. Okay? So, pag-usapan din natin yung qualification. Same pa rin ang qualification, guys. Uh, sa edad, 23 years old, mataas. No age limit, guys. And then, uh, mapapabae or lalaki, pinatanggap po ang pag-apply sa Israel. Okay? 90% mga babae, 10% lalaki. So, sa mga kalalakihan natin dyan, wish or luck para sa pag-apply natin. Kasi kung di lang talaga kumuha na mga lalaki. Pero ipakita mo yung best mo. Mag-submit ka ng tama ka mga documents. Dito yun po para take the advantage of being hired. Okay? Yun lang naman. Tapos, um, ganun pa rin, kailangan uh, uh, hindi ka ex-abroad from Israel. So, hindi ka pa rin trabaho from Israel. Ganun pa rin. Tapos, uh, yung wala kang kamag-anak na nandoon, especially nanay, uh, tatay, or anak, kung halimbawa, may anak ka doon, so ikaw na nanay or tatay ka, hindi ka na pwede ng trabaho doon. Tapos, ang tinatanggap namin na pwede daw yung kapatid. Pero, pero yung the rest of the members of the family ay hindi po pwede. Kaya, 
isa pa yun sa kinoconsider natin sa mga aplikante natin na maging kwalifikado kayo sa mga qualifications na hinihingi ng SPEL kasi i-check nila kung totoong uh, first time mo ka kung totoong hindi ka pa ng trabaho kung totoong wala kang kamag-anak sa SPEL so may ganung step kaya hindi ka pwedeng magsinuman ng dito guys kung baga ano sa katotohanan dahil tayo okay? kaya wish our luck talaga sa lahat lahat po okay? so sa mga first batch dyan huwag po mag-alala darating din ang time na tayo ay makakarating so God willing basta let's pray the promise okay? tapos dito naman sa ating mga incoming second batch we will inspire you so po sa pamamagitan po ng ating Pahina or Caregivers Honor International uh, Nalay po sa inyo On your way to your application So sinishare ko doon Yung mga inquiries ninyo uh, Sinishare ko sa inyo yung kaalaman Kung ano yung mga nangyari sa akin uh, Sinishare ko sa inyo kung paano siya mag-online okay? So advice ko lang din sa mga first uh, second batch I mean, na kung kayo po ay mag-online registration na po habaan po ang pasensya kasi yung system minsan uh, walang signal so kailangan mong mag-reply na mag-reply until saksin mo na makuha ang pag-register so sa mga nagtatanong bakit kailangan mag-register yan po ang kailangan gawin sa pagkat-requirements mo yan bilang isang OFW lahat po ng mga OFW ay kailangan mag-register sa POTA lalong lalo na itong aking pag-apply so we need it kasi doon sa loob ng ating e-registration account nandoon ang proseso para makapag-apply for Israel mayroon doon ang uh, makikita na apply for Israel doon mo ikipay kaya kailangan talaga umawa kayo ang e-registration account kasi online natin siya gagawin kaya guys, uh, good luck to all of you. Uh, ayusin po ninyo, completuin po yung requirements para makapasa. Okay? So, ganun lang naman po yun. Kaya, huwag po mag-atubiling mag-apply sa so, mga gusto and be thankful na meron tayong government to government na mamamaraan ng pag-apply. Okay? Tungkol naman po, guys, sa mga gastusin, uh, ang pinakamahal lang doon na magagastos natin ay ang uh, airfare or ang plane ticket nasa 30,000 uh, to 50,000 depende po yan sa ating uh, airline or ang plano na masasabihan at saka kung peak season so nasa kontrata naman po yan na ang ating plane ticket ay sariling cargo na tayo po ang magastos okay? siyempre yung mga ibang gastosin yung mga basic ang medical sa ating tapos kung ano-ano pa, lalo na sa mga papil natin uh, pagkuha ng passport sa ating group so, ay PI, uh, PSD, certificate, so lahat yun sa amin kaya more or less, hindi naman siguro aabot tayo ng uh, 100,000 siguro more or less 100,000 so kaysa noon, uh, na papanood natin sa mga vlogs maabot sila guys ng 500,000 minsan lang pas pa ganun po ka mahal ito. so ngayong pagkakataon natin uh, in God's will pagsitakan natin na mag-provide ang lahat ng mga requirements at uh, on, on the way talagang ma ano natin makamit ang ating mga pangarap na makapagtrabaho sa iso okay? so again and again mawawala ng pag-asa, think positive, at siyempre, magmanalangin lang. Uh, Lord, kawaan tayong lahat. Pagbigyan tayo sa ating mga kahilingan sa buhay, naway, hari nawa, uh, makapagtrabaho tayo in the near future. So, more power again, and thank you again sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe. And also, pinasasalamatan ko ang lahat ng mga uh, kaagapay natin sa ating uh, Facebook page na Core Giver 
Connor International. So maraming maraming salamat sa inyo. Napatuloy niyong tinatangkilik at naging quiet kayo doon at hindi kayo nagsasawang nagla-like at nanonood ng ating mga videos at uh, naging quiet kayo. Isang karangalan ko sa akin ang maglingkod sa inyo. Okay? So more power and God bless you. Thank you very much. I love you. Again, welcome sa aking Paparens channel and also don't forget to like and subscribe and also uh, continue supporting our Facebook page on Caregiver Corner International. Okay? Thank you and God bless you. More power to all of you. Thank you. Ah.